ma tahan teile täna rääkida Eesti valitsusest, aga, aga ma algan tänapäeva USA valitsusest, sest leian palju saavustust. USA's on, on mõned naivsed inimesed, kes tõsiselt usuvad, et üks juht või üks partei lahendab kõiki. Emigratsiooni, kurja tegevuse, sõja väljatudsed, rahvusvahelised suhted, kultuuri erinevused, riigi võla, infrastruktuuri, tervishoju ja, ja nii edasi. Mina olin üsna noor, kui lõpetasin lootuse, et üks ainus poliitik või üks ainus partei toob lahendusi ja esindab rahva tahtmist. Lõpetasin siis ka lootuse, et kui hääletan selle ausama või selle targema poliitikule, siis elu läheb paremini edasi. Sellest ajast arvan, et ainus viis, kuidas poliitikuid ja parteid panna rahva heaks töötama, on kui meie pidevalt ähvardame poliitikuid vallandamisega ja hoiame võimue liidi jalad tules. Olen veendunud, et poliitika on hirmu mäng. Need, kellel pole võimalust eliiti hirmutada, ebaannestuvad. Sinna hulka võib arvata, Rohelised, usklikud, seksuaalvähemused, rahvuslased, muulased, võõrakeele rääkijad, kliimapärast muretsejad, kitsid, matsumaksjad, eesti kultuuri kaitsjad, maa, rahvas, lapsed ja noored. Nende õigluse, demokraatia, võrdsuse, rahva ja planeedi heaolu platformid ei puuduta võimu eliit. Alles siis, kui valitsev eliit muretseb ellujäämise pärast, reageerivad nad. Lootus, et võimueliit pöördub rahva heaolu või paremuse poole on, on kasuta. Washingtonis ja toon peal pole, pole mingit vastutunnet rahva poole. See on nii USA's, Eestis, Venemaal ja Euroopa Liidus. Eriti silma paistav on see praegusel ajal Ameerikas, kus Ameerika presidendi otsused on tema isikukasuks ja mitte riigi heaks. Räägin natuke, kuidas Trump on oma tahtmisi edasi veeretanud ja, ja siis räägin, kuidas sellist sama tendentsi on Eestis ka märgata. Ameerika valitsus on ametnikude valitsus. Ametnikud teenindavad rahvast siis kui demokraadid või kui vabariiklased on võimud. Nemad teenindavad rahvast mitte parteid ja igapäevases töös näitavad lojaalsust rahvale ja mitte parteidele. Kui tuleb uus president või kui kongressi koosseis muutub, siis muutub ka ministeriumite prioriteedid. Need muutused on kajastatud siis rahastamises personaali värbamiste, personaali lahtilastmistega, uute programmide alustamisega ja vana programmide lõpetamistega. Aga suurem osa ametniku jäävad paigale ja nende teadmised, kuidas bürokraatiat motiveerida ja suunata, pole võimalik asendada. Valitsemise nip on, kuidas ametnike motiveerida ja suunata, kui uued poliitikud tulevad valitsusse, prioriteete muutma. Imestusväärne on jälgida, kuidas mõned liivrid on suutnud ületada bürokraatia enertsi ja oma poliitikat läbi viia. Silma paistab Margaret Thatcher, kes suutis vasakpoolsete ameti ühingute riigist riigi firmat privatiseerida ja majandust õitsema panna. Sarnase kannapöörde suutis Teha Ronald Reagan Ameerikas, kui tüüris valitsuse paremale ja paremuse poole. Helmut Kool Saksamaa surus läbi Ida ja Lääne Saksamaa ühenemise, kuigi rahvas polnud sellest valmis ega vaimustatud. Selliseid saavutusi võimaldas raudne iseloom ja olemas oleva bürokraatia kaasa vedamine. Praegune Ameerika president Donald Trump on täielik vastan. Tal pole oskust ega tahtmist riigi aparaati juhtida ja vedada oma tahtmise järele. Trumpis silma paistvam oskus on 
enda võõrandamist ametnikudest, poliitilistest vastastest ja meediast. Ameerika president ei oska rivis hoida isegi neid, keda ta ise ametisse määras. Kui, kui föderaal juurdusbüro hakkas Trumpi ja venelaste suhteid uurima, käskis president oma justiitsministril Jeff Sessionsil uurimisi lõpetada. Kui, kui justiitsminister selgitas, et pole eetiline seda teha, kaotas Sessions oma posti. Kui president tahtis Ameerikas elavad Muhammed Fethullah Gülleni türgi valitsusele välja anda, hoiatas sel ajal välisminister Rex Tillerson, et ta sai aru, mida president teha tahtis, aga see oli seaduste vastu. Sellega kaotas Tillersoni oma koha, Ja hiljem ise loomustas Trumpi sõnadega fucking moron. Kui, kui president kaitses natsi rallit, tema juudi päritoluga majanduseksport Gary Cohen protesteeris ja sellega kaotas oma koha. Kindral John Kelly oli presidenti staabi üle ja kui tema katsed presidenti vaos hoida ebaõnnestusid, saadeti tema ka minema. Hiljem tunnistades, et Trump on idioot. Trumpi riigi julgeoleku nõunik oli Kendral James Mad Dog Mattis ja tema proovis Trumpile õpetada ajaloost ja poliitikast. Mattis on tunnistanud, et see oli võimatus, sest president ei kuula ühegi nõu ja keeldub midagi. Kui Mattis soovitas presidentil mitte Süürias taganeda, kaotas tema ka oma tööpa. Need pole üksikud juhtunud. Siin kõrval jookseb terve rida ametniki, kes on oma valgemaja ametid kaotanud. Need lähtunud on ka igas ministeeriumis. Trumpil on olnud kolme aastaga rohkem valitsuse ametist lahkunud kui Reaganil, Obamal, George Herbert Walker Bushil ja ka George W. Bushil. Bürokraatide lahkumise tagajärjed on selge. Väljas pool valitsuse bürokraatiat pole kerge ausalt riigi asju ajada. On isegi võimalik. Kõigi edukamad ministrid tulevad ju riigi ametnikude seast. Nad on kurssis asjadega. Nad teavad, millised programmid ja süsteemid on edukad ja millised pole. Nad teavad, kuidas bürokraatiat mõjutada kui vaja midagi uut või, või, või teist moodi teha. Bürokraatide asemel, bürokraatide asemele on, on presidendi kõrvale pugenud aferistid, kes pole huvitatud USA poliitikast, vaid oma huvide edastamine. Endine New Yorki linnapea Rudy Giuliani on olnud Trumpi viimase aja nõunik, vaid nii välispoliitikas kui ka sisepoliitikas. Rudy Giuliani ei ole palgatud USA valitsuse poolt, ega ka presidendi poolt. Kuigi ta reisi Euroopasse ja Ukrainasse presidendi ülesandeid täitmas. Giuliani on ka oma abilised. Nende hulgas hiljuti areteeritud Lev Parnas ja Igor Fruman, kaks nõukogude liidus sündinud all ilma tegelast. Ametlikult need kaks kurikaela töötavad Giuliani abilistena, aga tuleb välja, et nemad maksavad Giulianile palka vene maafiega seotud Dmitri Firtashi organiseeritud kuritegevuse kasumiga. Mõned aastat tagasi Parnas oli seotud aktsia müügi petuskeenis, kus Parnas ähvardas tunnistaja, et postiga saates nendele surnud rotti. Mina arvan, et praegune USA olukord näitab, millised riskid on seotud populismida. Populism püüab pöörduda tava inimeste poole, kes tunnevad, et välja kujunenud eliitrühmad ei arvesta nende muredega ja seega populistlikud poliitikud proovivad näidata oma seost kõige tavalistema inimestega. Populismi oht seisneb sellest, kui poliitik teeskleb nagu kuuluks kõige tavalisemate inimeste hulka, 
või, või, või Trumpi ees, kui on näitab, et on tava inimestest madalamal tasemel, nii intelligentsis, sõnavaras, väljendustes ja roppustes. Populismil on oht keerata valitsemise peapeale ja võtta võhikuid ametisse selle asemel, et kasutada tuntud ja õigustatud värbamissüsteeme asjatund ja kandidaatide leidmiseks. Kui värbamissüsteem on vilets, on karta, et alustame võidujooksu tünni põhja, et leida ametnike, kellel on see õige poliitiline väljavaade. Eestis oleme pikemat aega näinud valitsuses ministrit, kellel pole asjakohast haridust ega kogemust ja kellel puudub ka bürokraatia juhtimiskogemus. Meil on olnud, meil on olnud välisministrid nagu Keit Autu Rollus ja, ja Urmas Paet. Meil on olnud kaitse ministrid, kellel pole sõja väe kogemusi. Meil on olnud peaministrid, kellel puudub juhtimiskogemuse. Praegu meil on siseminister, kellel on bändis mängimise kogemus ja ajalo haridus, aga puudub igasugune korrakaitsja te- teadmise. Meil on rahandusminister, kellel ka ajalo haridus ja läbi põlenud paarmeni kogemus. Mitte ükski valitsus ei täida kohustusi, kui proovib kohustusi täita ainult õige usklikude partei tuusade. Ametnikude lojaalsus peab olema riigile ja rahvale, mitte parteile. Igal juhul minul oleks kindlam, kui valitsus poleks populistlik ja oskab veenda mitte mind tava inimest, vaid tegevusala eksperte. Mina alati eelistan kogemustega tehnokraate, idiootokraatide üle.